принципе, вполне можно сказать, и есть все основания тому, что Kia Motors вышла на уровень полной конкуренции с грандами мирового автопрома. И лишнее подтверждение тому, еще одно подтверждение тому, это Kia Stinger, автомобиль, который назван неспроста в честь лучника, пускающего стрелу. Archer Stinger есть два слова. Или же известного зенитно-ракетного комплекса, также называемого, с быстрыми ракетами. Вот, потому что машина, она заряжена на драйв, она выглядит стремительно, даже когда стоит просто, она выглядит летяще. Классические пропорции гоночных автомобилей, длинный капот, кабина, отнесенная назад, очень хорошая аэродинамика, силовой ряд туда же, двигатели и трансмиссии, двухлитровый, минимальный доступность на старта. Это 247 лошадиных сил и 353 ньютон-метра, 6 секунд разгон до сотни. И при этом вполне практично, багажник лифтбека 660 литров. То есть машина на каждый день, в том числе для любителя быстрой езды, иногда выезжающего на трек день. И все по канонам, все по канонам такого спортивного и семейного жанра, который очень любят европейские продвинутые автолюбители среднего уровня, причем достатка или верхнего среднего. Вот. Не бедные люди, слава богу, есть и у нас. Вот. Машина наверняка останется для них незамеченной, плюс ко всему она еще просто удобна и комфортабельна и привлекает внимание, что очень важно. Что касается техники, под капотом, под кузовом Стингера есть целый ряд интересных технических решений. Передняя подвеска Макферсон, как у BMW. Задняя подвеска независимая, каждое колесо на четырех рычагах и тяги на схождение. Вот. Причем э, настройки амортизаторов комплектации доступны с регулируемыми настройками амортизаторов. Это для продвинутых уже в высоких комплектациях. Вот. Э, задний привод или же полный привод с подключаемой передней осью. Причем э, раздача крутящего момента от 50 на 50 в повседневных режимах до 80 назад 20 вперед в спортивных в боевых режимах. При этом система стабилизации может быть полностью отключена. Это для спортсменов, скажем так. Рулевое управление очень интересное здесь. Во-первых, по расположению рулевого механизма он вынесен вперед для того, чтобы двигатель поместился в колесной базе между осями. Вот. И двигатель электроусилителя с редуктором помещен непосредственно на рулевой рейке, а она, в свою очередь, на жестком металлическом подрамнике для увеличения усиления отклика на рулевое управление. Но при этом, чтобы водителю не пришлось напрягаться в повседневных режимах прямолинейного движения где-нибудь на шоссе, передаточное отношение рулевого механизма переменное. То есть... В нулевом положении рулевого колеса, для того, чтобы поддерживать его без нервных рысканий, не нужно совершать миллисекундных движений. Будет вполне обычно, но по мере поворота руля острота будет нарастать. Чем большую шпильку, большей категории сложности поворот придется преодолевать, тем острее руль. И любому активному водителю это понравится. 